Hi guys, thank you so much for watching my channel The Twisted Olive and today we are going to learn what are the cases where capital gain is exempt from tax under section 10. So first point aata is me capital gain on transfer of US 64 under section 10 clause 33. So yahan par bol raha hai ki jo bhi income hum log earn kar rahe hain by transferring a long term capital asset or a short term capital asset being a unit of US 64 is exempted and hame usme capital gain tax dene ki koi zarurat nahi hai lekin yahan par ek condition hai ki ye jo transfer of asset hone wala hai it should take place on or after 1st April 2002 मतलब अगर ये 1st April 2002 से पहले किया गया है तो उस पे हमें exemption नहीं मिलेगा यानि कि हमें capital tax पे करना ही पड़ेगा सो so, हमें ये भी जानना चाहिए कि US 64 क्या होता है सो so, US 64 basically एक UTI का unit होता है UTI का एक mutual fund होता है जो कि बहुत popular था कुछ सालों पहले 2001 तक या 2005 तक भी ये जो स्कीम था ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था इसमें क्या हुआ 1964 में एक यूटीआई यूनिट इशू किया गया यूएस 64 के नाम से जिसका प्राइस था इशू प्राइस था 10 रुपीस और एक महीने के अंदर ही ये बढ़कर हो गया 20 रुपीस और अगले एक साल के अंदर अंदर ही ये 100 रुपए पे पहुंच गया तो ऐसे ही करते करते क्या हुआ बहुत लोग इसमें इन्वेस्ट करने लगे और 2001 तक में इसका जो शेयर प्राइस था ये हो ये पहुंच गया था 1300 रुपए में 1300 रुपीस तक ये पहुंच गया था लेकिन 2002 में क्या हुआ सदनली ये जो प्राइस है ये प्राइस कम होने लगा 1300 से 1200 हुआ 1200 से 1000 हुआ 1000 से 1500 हुआ 1500 से 200 हुआ और ऐसे ही करते करते ये जो US 64 का एक यूनिट है ये आज इसका प्राइस इसका जो शेयर प्राइस गवर्नमेंट uh, ने क्या कर दिया अगर ये ट्रांसफर 2002 के बाद हुआ है फर्स्ट अप्रैल के बाद हुआ है तो ऑब्वियसली उस पर तो कोई गेन होगा ही नहीं तो लोग क्यों टैक्स दें और अगर ऐसे एक प्रोविजन निकाल देगा गवर्नमेंट तो लोग अपने पास जो यूटीआई का uh, उनके पास जो यूनिट uh, है उसको वो लोग सेल नहीं करेंगे और अपने पास पड़े रहने देंगे इसीलिए गवर्नमेंट ने ये वाला प्रोविजन बनाया Second provision में बोल रहा है capital gain on compulsory acquisition of urban agricultural land under section 10 clause 37 ये बोल रहा है कि अगर आपका urban area में agricultural land है और उसको अगर central government क्या करती है compulsory acquire करना चाहती है तो उस case में भी आपको जो भी आपका earning होगा जो भी आपका income आएगा उस पर आपको tax pay करने की जरूरत नहीं है ये exempted है under section 10 लेकिन इसके कुछ कुछ conditions हैं first है जो SSC है he has to be an individual और a HUF HUF क्या होता है Hindu undivided family ये भी हमें पता है लेकिन अगर एक company के पास है ये urban agricultural land तो उसको sell करने पर यहाँ पर उनको exemption नहीं मिलेगा the SSC has to be an individual और a HUF second point में बोल रहा है ये जो individual है या फिर ये जो HUF है यानि कि जो SSC है he owns an agri land in urban area ये जो agricultural land है it has to be there in the urban area ये rural area पे होने से नहीं होगा ये uh, urban area में ही होना चाहिए क्योंकि rural area का जो है वो तो पहले से ही capital asset ही नहीं मानते हैं हम लोग उसको तो उस पर तो capital gain tax लग ही नहीं सकता ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था अभी देखते हैं third point there is transfer of the agricultural land by way of compulsory acquisition or the consideration for transfer is approved or determined by the central government or RBI. So, here he is saying that the transfer of the agricultural land it has to be a compulsory acquisition. If it is not compulsory acquisition, then it will not come into this section. And this compulsory acquisition ये गवर्नमेंट uh, क्या बोलती है कि इसको जब गवर्नमेंट अक्वायर कर लेगा तो उसके बाद जो उसको कंसीडरेशन मिलेगा वो ट्रांसफर के लिए 
that consideration should be approved or determined by the central government or RBI. आई अगर ये स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है तो वो स्टेट गवर्नमेंट अगर इसको अप्रूव कर रहा है तो वो यहाँ पर वैलिड नहीं है इफ एंड ओनली इफ ये सेंट्रल गवर्नमेंट और आर बी आई ही अप्रूव कर रहा है या फिर डिटरमाइन कर रहा है तभी ये सेक्शन टेन के अंडर में एग्जाम होगा फोर्थ कंडीशन है द एग्री लैंड वॉज यूज बाई एस एस सी और हिज पेरेंट्स फॉर एग्री पर्पज ड्यूरिंग टू ईयर्स इमीडिएटली प्रायर टू द डेट ऑफ ट्रांसफर ये वाला प्रोविजन ये वाला जो कंडीशन है ये हम लोगों ने कैपिटल एसेट पढ़ते टाइम भी देखा था कि जो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है वो एग्रीकल्चरल लैंड तभी मानी जाएगी जब एस या फिर उसके पेरेंट्स वहां पर खुद खेती कर रहे हैं जिस दिन ट्रांसफर हुआ उससे दो साल पहले से ही वो लोग वहां पर खेती कर रहे हैं खुद कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि वो लोग लोग रख देंगे और लोग करेंगे ऐसा नहीं है ये वाला जो प्रोविजन लाया गया है ये जो फार्मर्स हैं जो किसान हैं उन लोगों के बेनिफिट के लिए लाया गया है फिफ्थ कंडीशन में बोल रहा है द एसेट मे बी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इस पे कोई दिक्कत नहीं है ये इधर लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है अभी हम लोग एक चार्ट देख लेते हैं एग्रीकल्चरल लैंड है अगर आपके पास रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में तो इनका क्या क्या होगा हमारा जो कैपिटल गेन हम लोग इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखते हैं प्रोविजन क्या है ये चार्ट से हम लोग समझते हैं हम लोगों ने देखा था कि जो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है वो कोई कैपिटल एसेट नहीं है उसको कैपिटल एसेट नहीं मानी जाती है सो so, इस पर ऑब्वियसली कैपिटल गेन अराइज ही नहीं हो रहा है तो कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं पे करना पड़ेगा अब देखते हैं अगर आपका एग्रीकल्चरल लैंड अर्बन एरिया में सिचुएटेड है तो उसके लिए क्या प्रोविजन है अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट या आर बी आई कंपल्सरीली अक्वायर कर लेती है या फिर उसका जो कंसिडरेशन आपको गिवन है वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या आर बी आई द्वारा अप्रूव्ड है तो उस केस में ये जो कैपिटल गेन जो भी आपको कंसिडरेशन मिल रहा है उसके बदले में वो कैपिटल गेन आपका एग्जेंट हो जाएगा अंडर सेक्शन टेन क्लॉज थर्टी सेवन और यहाँ पर अगर किसी दूसरे वे में ट्रांसफर हो रहा है तो उसके लिए भी एग्जेम्शन अवेलेबल है अंडर सेक्शन फिफ्टी फोर बी ये हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे सो so, यहाँ पर दो चीजें हैं दो कंडीशन है जो हम लोग ऐसे ही समझ लेते हैं ये जो एस है वो उसको खुद को खेती करना चाहिए या तो एस या फिर उसके पेरेंट्स और सेकेंड में है कि दिस इज एन एग्जाम्शन फॉर फार्मर्स नॉट फॉर इन्वेस्टर्स ये जो प्रोविजन है उसको इस तरह से बनाया गया है कि इससे जो किसान है या जो फार्मर्स हैं जो लोग खुद मेहनत करते हैं खुद खेती करते हैं उनको फायदा पहुंचे अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट में बोल रहा है कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन अमरावती अंडर सेक्शन टेन क्लॉज थर्टी सेवन ए तो ये वाला जो सेक्शन है ये बोल रहा है इट वाज इंसर्टेड विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल 2015 टू प्रोवाइड दैट ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग इमूवेबल प्रॉपर्टी इन अमरावती अंडर लैंड पूलिंग स्कीम शैल बी एग्जेप्टेड तो अमरावती क्या है अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अमरावती है जहां पर अभी गवर्नमेंट बहुत सारा डेवलपमेंट करा रही है तो गवर्नमेंट ने कहा कि उसको गवर्नमेंट को वहां पर डेवलप कराने के लिए गवर्नमेंट नीड्स लैंड या फिर बिल्डिंग तो मोस्टली जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है कि अगर आपके पास अमरावती में कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है और आप वो गवर्नमेंट को दे देते हैं तो ये यहां पर ये वाले ट्रांजेक्शन पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा ये वाले ट्रांसफर पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्योंकि ये एग्जाम है अंडर दिस सेक्शन और ये वाला जो स्कीम है उसको गवर्नमेंट बोल रहा है लैंड पुलिंग स्कीम गवर्नमेंट को लैंड चाहिए आपके पास लैंड है और आप गवर्नमेंट को दे रहे हो तो गवर्नमेंट एक काइंड ऑफ लैंड पुल कर रही है यहाँ पे तो इसीलिए इसको बोला बोला जा रहा है लैंड पुलिंग स्कीम सो हम लोगों ने देखा फर्स्ट है यूएस सिक्सटी वाला अगर आप कोई भी ट्रांसफर कर रहे हो अगर वो ट्रांसफर आप फर्स्ट अप्रिल टू के बाद कर रहे हो तो वहां पर आपको ये एग्जाम है कैपिटल गेन टैक्स के अंडर में ये आपको यहाँ पर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है सेकेंड है कि आपका खुद का एक अर्बन एरिया में एग्रीकल्चरल लैंड है जहां पे आप अपने आप खुद उसको खुद वहां पर खेती कर रहे हो दो साल से तो उस केस में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर आर उसको कंपल्सरीली अक्वायर कर लेती है तो उस केस में भी आपको कैपिटल गेन पे कैपिटल गेन टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है और थर्ड वाला पॉइंट क्या है 
थर्ड वाला है कि अगर आपका कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है अमरावती में तो अगर आप वो गवर्नमेंट को दे देते हैं तो वो गवर्नमेंट से जो आपको कंसिडरेशन मिलेगा उस पर आपको कैपिटल uh, गेन जो है वो एग्जेमटेड है सो so, आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं और आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग आ जाएंगे कि कैपिटल uh, गेन को हमें कंप्यूट कैसे करना है हम लोगों ने तो बहुत सारा प्रोविजन पढ़ लिया है अभी तक सो नेक्स्ट क्लास रहेगा हम लोगों का हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल द ट्विस्टेड ऑलिव को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें